നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ചാപ്റ്ററും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡ്രൈ ദ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ഒരു കോമ്പോണ്ട് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മിസ് അതിനെ ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മിസ് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതൊരു സി എച്ച് ടു ആയിരിക്കാം അല്ലെ അതൊരു സി എച്ച് ടു ആണ് പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഇവിടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്തു മിസ് പിന്നെ ഈ കാർബണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കാർബണിലേക്ക് പിന്നെ കാർബണും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചേരേണ്ടതിനെയാണ് അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേനെ അല്ലെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും പലരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ബോൺലൈൻ ഫോമുലയിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ നെയിമ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയിമ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ ആൽഡിഹൈഡിന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആൽഡിഹൈഡിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്പർ ചെയ്യാൻ വൺ ടു ത്രീ കാർബൺ ആണല്ലോ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ നമ്പർ വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർഡ് കാർബണിൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ക്ലോറോ ത്രീ ക്ലോറോ ഇനി എന്താണ് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പാണ് ത്രീ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പ എന്ന് എന്താണ് വൺ ആലാണ് പ്രൊപ്പ വൺ ആലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പനാൽ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ത്രീ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പ വൺ ആൽ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കി ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെൻറ്റ് ത്രീ ഇൻ ടു ഓൾ പെൻറ്റ് ത്രീ ഇൻ ടു ഓളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം പെൻറ്റ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അത് മിസ് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ ബോണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കും അഞ്ചെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഈൻ ആണ് തേർഡിൽ ഈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഈൻ ആവുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടായി മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഓൾ ആണുള്ളത് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ബോണ്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ബോണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് മതി ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Write the differences between homolytic and heterolytic cleavages. Homolytic cleavage is homolytic. This is heterolytic. Homolytic and heterolytic. Homolytic cleavage is homolytic. Covalent bond breaks. Covalent bond breaks. in such a way in such a way that shared pair of electrons shared pair of electrons shared pair of electrons end cheyum shared pair of electrons go to go to each of the bonded atoms each of the bonded atoms equally bonded atoms equally endanu manasilavunnathu covalent bond break cheyidittu aa oru covalent bond il rendu electron undavile അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബോണ്ട് ചെയ്ത ആറ്റത്തിലേക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ മറ്റേ ബോണ്ട് ചെയ്ത ആറ്റത്തിലേക്കും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലി ആണ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ച
shared pair of electron go to go to one of the bonded atoms one of the bonded atom korchum kooda electro negative aayittulla atomathinte aduthekkaanu nammude shared pair of electrons one of the bonded atoms appo adinte aduthekku korchum kooda electro negative aayittulla atomathinte aduthekkaanu nammude covalent bond break cheyidu electron povunadengil nammal avare heterolytic cleavage ennu vilikkunu example aayittu namakku ingane nokkiya madhi example aayittu anengil homolytic aanennendengil namakku ingane mark cheyam homolytic aanennendengil a ഇവര് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷെയർ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എയുടെ അടുത്തേക്കും മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ബിയുടെ അടുത്തേക്കും അങ്ങ് പോയി ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരാൾ എയുടെ അടുത്തേക്കും മറ്റേ ആൾ ബിയുടെ അടുത്തേക്കും പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹോമോലിറ്റിക് ലേവേജ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഹെട്രോലിറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ എക്സ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം അങ്ങ് പോവുക എക്സ് എക്സ് കുറച്ചും കൂടി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സി എച്ച് ത്രീക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും കാരണം അതിന് ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പ്ലസ് എക്സിന് ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ കാർബണിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ കാർബോ കാറ്റിയോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ അയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ആനിയോണും അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആണ് ഏറ്റവും ക്ലീവിച്ച് അയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഒക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാണെങ്കിലും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാണെങ്കിലും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഹോമോലിറ്റിക് ക്ലീവേജും ഹെറ്റ്രോലിറ്റിക് ക്ലീവേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം കോവലൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഹോമോലിറ്റിക് ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹെറ്റ്രോലിറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യേ ബിറ്റ്വീൻ ചെയിൻ ഐസോമറിസം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചെയിനും പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് കാർബൺ സ്കെലിറ്റൺ കാർബൺ സ്കെലിറ്റലിന് മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചെയിൻ ഐസോമറിസം ചെയിൻ ഐസോമറിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പെൻറ്റെയിൻ ആണ് മിസ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പെൻറ്റെയിൻ പെൻറ്റെയിന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇതൊരു പെൻറ്റെയിൻ ആണ് അല്ലേ പെൻറ്റെയിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എത്രയാണ് സി ഫൈവ് എച്ച് എത്ര വന്നു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് വന്നു സി ഫൈവ് എച്ച് ടു വൽ ഈ സെയിം സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവിന്റെ മിസ്സിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ വന്നു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് മിസ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ കാർബണിന്റെ സ്കെലിറ്റൺ മാർക്ക് മാറിയത് കണ്ടില്ലേ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല നോക്കിയ സമയത്ത് സെയിം സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ചെയിൻ ഐസോമറിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുലയാണ് ബട്ട് ബട്ട് ഫങ്ഷണൽ
നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ ഐസോമറൈസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിബിൾ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടനോൾ വരയ്ക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് ബ്യൂട്ടനോൾ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ നാല് കാർബണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നാല് കാർബണിനെ മിസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അല്ലെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ടു കൊടുത്തു നോക്കാം നോക്കട്ടെ അപ്പം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കാർബൺ ആറ്റമായ ഒരു ഓക്സിജനും അപ്പം ഇവിടെ ഏതാ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് അല്ലെ വൺ ടു അല്ലെ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് നമ്മളുടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സെയിം ഇതേ മോളിക്യൂളിന്റെ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാലോ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യത്തെ കാർബൺ അങ്ങ് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ് മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ഒ എച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽസ് ആർ ദോസ് റിയേജൻസ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ടു ദി റിയാക്ട് അതായത് റിയാക്റ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെയാണ് ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എന്താണ് അവര് ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അവെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടേക്സ് അവേ ഇലക്ട്രോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്സ് അവേ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ടേക്സ് അവേ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഫ്രം ദി റിയാക്റ്റീവ് സൈറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എങ്ങനെയാ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലാണോ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ
ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചൈന ഡീഷിൽ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ചൈന ഡീഷിനുള്ളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബിനെ ഇടുവാണ് അപ്പം പ്ലങ്ക്ഡ് ഇൻ ടു പ്ലങ്ക്ഡ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു വാട്ടർ ടേക്കൻ ഇൻ ചൈന ഡിഷ് ചൈന ഡിഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബിനെ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കുത്തി ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളമില്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സോഡിയം മെറ്റലും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ഒക്കെ എടുക്കുന്നു ഒരു ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു ആ ഇഗ്നീഷൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം അങ്ങ് ചൂടാക്കുക റെഡ് ഹോട്ട് ആവുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് ഒരു ചൈന ഡിഷ് എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യണം ബോയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ചൈന ഡിഷ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ അങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ക്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ മിസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഉണ്ടോ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫെറസ് സൾഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൈലൂഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ബോയിൽ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈലൂഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഫോമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയോൺ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു കൂൾ ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ബ്ലൂ ഓൾ ഗ്രീൻ കളർ വരുവാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഹാലജൻസിനുള്ളതാണ് ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും അയഡിനും ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും എ ജി എൻ ഒ ത്രീയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ക്ലോറിൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് എങ്കിൽ ക്ലോറിൻ നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വൈറ്റ് കളേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരും അതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി യെല്ലോ കളറിലുള്ള പേലായിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളർ ആയിട്ടുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് സ്ലൈറ്റ്ലി കുറച്ചൊക്കെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയച്ചപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് ബ്രോമിൻ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി അയഡിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ പ്രസ്പിരീഡ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ എത്ര അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവില്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് പോവാണ്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഇൻ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ആണ് എന്താണ് അയഡിൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അയഡിൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സൾഫറിൻ്റെ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡിയം നൈട്രോ പ്രൊസൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് സോഡിയം നൈട്രോ പ്രൊസൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളറേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫർ ഉണ്ട് എന്നാ